ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ചോദ്യം വരാറുള്ള നമ്പർ സീരീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എസ് എസ് സി ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾക്ക് നമുക്ക് നമ്പർ സീരീസ് ചില സമയത്തെങ്കിലും അതൊരു കടുകട്ടിയായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പല എക്സാമുകൾക്കും കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ മൂന്ന് കണക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി അടുത്ത നമ്പറാണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനോട് രണ്ട് ഗുണി ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നാല് കിട്ടുന്നത് അപ്പം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം നാലിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നത് അതെ മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റു ത്രീ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പം മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൈ പന്ത്രണ്ടും അഞ്ചും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അറുപതാണ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് ആ പിന്നെ ഇവിടെ ആറിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു സെവന് അറുപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് അല്ലേ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്താണ് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപാജ്യ സംഖ്യകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സീരീസിൻ്റെ ഇത്തരം സീരീസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ പ്രൈംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സീരീസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ പ്രൈംസ് പ്രൈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് സീരീസ് വരാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈ നമ്പറാണ് രണ്ട് അടുത്ത പ്രൈ നമ്പർ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രൈ നമ്പർ ഏതാണ് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ എന്ത് കിട്ടും ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപതിന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡാഷ് ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കാണേണ്ട നമ്പർ നമുക്ക് ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപതും പതിനൊന്നും ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം ആ സീറോ എഴുതി ഇവിടെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം നമ്മൾ സ്പീഡ് പാച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എഴുതി രണ്ട് നാലും രണ്ടും കൂട്ടി ആറ് ഇനി നാല് ഇവിടെ എഴുതിയ ആൻസർ മൈനസ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ നയൻ സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇലവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എല്ലാം ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെയും താഴെ വൺ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ടൂവിന് നമുക്ക് ടു ബൈ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ പ്രത്യേകത ആദ്യം നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റ് നോക്കാം താഴെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ താഴെ എല്ലാം സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് താഴെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് തുടർച്ചയായ സ്ക്വയർ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം എന്താണ് ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്താണ് ആ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത പ്രൈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അപാജ്യ സംഖ്യ
സീരീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രൈമ് അല്ലെ പ്രൈംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ പ്രൈംസ് രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രൈംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സീരീസിലേക്ക് കൂടി കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി പതിനാറ് ഡാഷ് അടുത്ത നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ സെവൻ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം സ്ക്വയർ മൈനസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന തത്വമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്രൈം സ്ക്വയർ മൈനസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തുടങ്ങിയ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എണ്ണാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഈ സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം സ്ക്വയർ മൈനസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രൈ നമ്പർ ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രൈ നമ്പർ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എണ്ണ സംഖ്യ ഒന്ന് അല്ലെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രൈ നമ്പർ രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രൈ നമ്പർ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് മൂന്നാണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ടു ഇവിടെ എണ്ണ സംഖ്യയാണ് വരുന്നത് അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൈനസ് രണ്ട് ഏഴ് കണ്ടോ സെക്കൻഡ് നമ്പർ കിട്ടി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത പ്രൈമ ഏതാണ് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രൈമ ഏതാണ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതാണ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് നമ്പർ കിട്ടി ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത കണക്ക് അടുത്ത് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രൈ നമ്പർ ഏതാണ് അടുത്ത പ്രൈ നമ്പർ ഏഴാണല്ലേ അപ്പം ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതാ വൺ ടു ത്രീ അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി നോക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് വരുന്നത് അടുത്ത പ്രൈ നമ്പർ ഏതാ ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രൈ നമ്പർ ഏതാ വരുന്നത് പതിനൊന്നല്ലേ അപ്പം പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതാ വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും കണ്ടോ അടുത്ത നമ്പർ നൂറ്റി പതിനാറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പദം ഏത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത നമ്പറിൻ്റെ അടുത്ത പ്രൈ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രൈ നമ്പർ ഏതാ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൈ നമ്പേഴ്സ് വേറെ ഏതോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൈ നമ്പറാണ് അഞ്ച് പ്രൈ നമ്പറാണ് ഏഴ് പ്രൈ നമ്പർ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രൈ നമ്പർ പതിമൂന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതാ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആറാണ് ഇസിക്കൽ ടു പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ആൻസർ വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഒരുപാട് നമ്പർ സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് കണക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ